paano ka makakapunta dito sa bansang Turkey? Ano ang mga a-applyan mong visa? Anong mga visa na binibigay ng Turkish government para kayo po ay makapunta dito sa Turkey? Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po si Inday Janel, ang ambisyosang YouTube vlogger na Inday ng Turkey. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano ka makakapunta dito sa bansang Turkey. Ano ang mga a-applyan mong visa? Anong mga visa na binibigay ng Turkish government para kayo po ay makapunta dito sa Turkey? Ang video ito ay request po ng itang isa nating subscriber. Ang tanong niya, ah, uh, kung paano ba makakapunta dito sa Turkey ano ang pwede niyang gawin ano ang pwede niyang applyan pinaka number one pong visa na binibigay dito sa Turkey ay ang tourist visa working visa uh, educational visa family unification visa or uh, ILE visa ang tawag ikaw po ay pupunta dito sa Turkey at magtutur po kayo, sasali po kayo sa tour group from Asia to Turkey madali po kayong ma-approve noon sa Turkish Embassy sa Manila pero kung mag-a-apply po kayo ng personal ninyo na uh, tourist visa kailangan meron po kayo talagang uh, ipapakitang mga dokumento sa Turkish government na kayo po ay babalik sa Pilipinas, meron po kayong mga property, meron po, yung, po kayong malaking pera sa inyong mga bangko uh, at uh, talagang magpo-prove na babalik po kayo sa Pilipinas. Pero kung kayo po ang mag-a-apply ng tourist visa dito sa Turkey tapos kayo po ay may valid current US visa at Schengen visa hindi nyo na po kailangan pang umapila sa Turkish Embassy sa Manila o sa ang bansa man kayo pwede po kayong mag-apply through online sa uh, www.turkish.gov.tere yun, doon po kayo mag-apply online tapos mag-aas po sila ng mga requirements at ipapasa nyo po yung kopya ng inyong current active Schengen visa or kung kayo po ay may US visa um, multiple entry man or 10 years na entry or 5 years na entry ayan, nagbibigay po sila agad within 24 hours ng electronic visa sa mga holder ng my US visa at Schengen visa kahit kayo man po ay sa Pilipinas, pwede po kayo mag-apply through online. Hindi nyo na po kailangan pang pumunta sa embassy para mag-submit ng mga dokumento. Para naman po sa study visa, pwede po kayong uh, dito kasi sa Turkey, usually dito meron silang mga scholarship para sa mga uh, kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. May mga marami pong mga estudyante dito ng mga bangsa Moro government na pasok po sila sa foundation ng IHAHA. Tapos mga scholarship po sila dito, nag-aaral po sila ng bachelor's degree at master's degree. Nag-a-apply po sila sa online, tapos na-approve sila, pinoforward na po yun ng uh, organization sa Turkish MC sa Manila ang kanilang mga visa. Ayun, pwede po kayong mag-apply din doon. Kung gusto nyo pong mag-aral dito, para man po sa family unification, kung ang magulang ninyo or ang inyong anak ay nandito sa Turkey, mag-a-apply po sila ng family unification or family visa sa inyo doon po sa Turkish Embassy sa Manila. Ito naman po ay kailangan talagang may appearance kayo sa Turkish Embassy at magsasakmit po kayo ng mga requirements doon para po sa family visa. Para po sa mga requirements, pwede nyo pong mahanap ang mga ito doon sa Turkish Embassy sa Manila. Na, nakasulat naman po ng English, nandun na po lahat ang mga kailangan ninyo at ang bayad kung magkano. Kasi ang bayad, it varies from every... Para naman po sa business trip or mga training or seminar or meron po kayong magsushoot kayo ng film dito, iba rin po yung visa nila. Mag-inquire po kayo sa Turkish Embassy sa Manila or sa any embassy kung saan kayo kung ano po ang mga required para sa visa mga ito. 
at para naman po sa katanungan ng karamihan, paano mag a ng working visa dito, hindi po kayo ang mag a ng working visa ninyo sa inyong uh, sa Turkish Embassy sa Pilipinas, kundi yung employer po ninyo or meron kayong nahanap na employer dito sa Turkey, sila po ang mag a ng working, uh, sila po ang magpa-process ng inyong working visa. Tapos, kailangan po yung kontrata ninyo ay approve po yan ng Philippine, uh, Philippine Embassy dito sa Turkey at kailangan naka- uh, noter po yan ng Turkish government tapos ipapadala po yan sa Polo Lebanon tapos na-upload na yan ng Polo Lebanon ng Philippine ating Polo doon ayan pwede na mong ipa-forward yan sa Pilipinas ngayon wala pong direct hire dito para sa mga uh, nani sa mga uh, household worker paalala lang po wala pong direct hire kailangan pa rin pong dumaan kayo sa agency kasi hindi po kayo maiisyuhan ng OEC at PIDOS sa OWA. Kaya huwag po kayong maniniwala dyan sa mga direct hire na ready na yung visa kahit na ready na po ang inyong working ID or working visa dito sa Turkey. Hindi po kayo makakalabas sa Pilipinas dahil hahanapan po kayo sa immigration ng mga dokumento na approve po kayo sa POA at legal po yung paglabas ninyo. Baka ma-offload lang po kayo at masayang lang yung inyong ginastos. Kaya dumaan po kayo sa mga agency dyan sa Pilipinas. Kung kayo naman po ay mga ready ng employer dito sa Turkey, Sasabihan niyo po sila na maghahanap po sila ng mga agency dito sa Turkey na connected po sa mga agency sa Pilipinas. Kasi may mga agent agency dito sa Turkey na connected po sa agency sa Pilipinas na magpa-process po ng inyong mga papel. Paalala lang po, wala po kayong gagastusin dito kundi po ang mga employer po ang gagastus nito. Huwag po kayong dumaan sa mga agent dahil doble po ang singil nila yan sa inyo. Kayo, kung kayo ay dadaan sa mga agent ng mga agency dito, lalo na yung mga kababayan nating mga Pilipino, meron po yan silang tinatawag na escort. Mag-e-escort po yan sa inyo doon sa air immigration para po kayo makalusot. Pero pag hindi po kayo makalusot, sorry, kasi meron pong ibang mga immigration officer na masyadong stricto. Matsambahan kayo ay sorry. Ang mga escort na ito ay ginagamit ng mga agencies ito diyan sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Iloilo International International Airport sa Manila International Airport. Meron po diyang mga uh, kasabwat na mga immigration officer ang mga agencies ito. Lalong-lalo na po sina, lalong-lalo na po sa Iloilo 10 years ago pa po, nagumpisa na itong ilo-ilo. Meron po silang mga sindikato dyan. Ang mga ito po ay si na Aida, si Lorna at si Dodong. Pero, yun naman pong nakakalusot dahil sa mga escort, escort dyan sa immigration sa Manila or sa ibang city dyan sa Pilipinas na may international airport. Pagdating nyo po dito, Usually talaga yung employer na ginawa nila para sa inyo ay naglalast na lang yan ng 2 to 3 months. Pagkatapos niyan, tatanggalin na kayo doon sa, naka, sa binayaran ninyong employer at maghahanap naman yun sila ng susunod nilang mabibiktima. Kaya hanggang magsikap kang maghanap ng sarili mong employer dito na mag-aasikaso ng inyong working visa. Yung types ng visa na giga-grant ng Turkish government dito para sa tourist visa or sa business person ay meron pong single transit visa at double transit visa. Ito rin po ay tungkol sa mga business meeting, conference or seminar, festival or fair, sportive activity, cultural artistic activity, and official visit. Pero naman din po para sa official visa or assign of duty, lalong lalo na po yung mga nagtatrabaho sa mga embahada, sa mga mag, uh, meron po silang mga post dito or meron po silang mga branch dito. Kaya yun ang tinatawag na official 
visa. Limang other visa naman po ay para sa agri uh, archaeological excavation, documentary purposes, para po sa mga tour operators, para din po sa medical treatment or accompanied visa for family unification din po. Higit sa lahat ang mga seafarers visa or po yung tinatawag na visa ng mga seaman. Kasi may mga seaman po na marami silang countries to countries na pinupuntahan kaya ang mga visa po nila ay seafarers visa. Para po sa tourist visa, usually po ang tourist visa ay 30 days lamang po para po sa mga nasa uh, third world country. Pero kung kayo po ay galing sa mga European country at mga mayayamang bansa sa Europe at nasa Amerika at Central America, ang visa po na binibigay sa kanila will last 90 days. Para po sa mga third world country, 30 days lang po yan. Pag natapos na po yung 30 days na yan, kailang, kung gusto nyo magdagdag ng stay dito sa Turkey, kailangan nyo at least two, one week before, mag-a-apply po kayo ng extension for visa or mag-a-apply po kayo ng residence visa. Sa so, nag-request po ito na maganda sa video ito, maraming maraming salamat po ang ngayon nagawa ko na po yung request ninyong video. Sa mga susunod pa pong video, pwede po kayong mag-request kung anong video na ang gusto niyo at gagawin po natin sa abot ng ating makakaya. Sa lahat ng nanood ng video ito, maraming maraming salamat po sa inyo. Masaya po ako ngayon kasi po galing po ako sa trabaho. Tap! ngayon natapos na po ang uh, malakas na ulan kaya nakapag video po ako dito sa tabi ng dagat ayan, lulubog na po yung araw kaya nandito po ako sa gilid na Mediterranean Sea ayan, nandyan po yung highway nandun ko po pipark lang yung sasakyan ko doon sa taas tapos ngayon, pupunta na po ako sa bahay magbili muna ako ng tinapay kasi nag-request po yung tatay ni Asya na bumili daw ako ng tinapay bago ako muwi. Sabi ko na dito na ako malapit sa aming bahay dahil yung aming bahay ay nasa 50 meters lang po mula dito. Sa lahat ng mga nanood ng video ito, huwag niyo po kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay, thank you so much!